এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলার মুখ পরিচালনা এমারত হোসেন সোহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টস এর জন্য संस्कृति चलना दर्शक प्रदान कर बसबाजर ভালো পরিবেশ এবং এটাই রাইট সময় বাংলাদেশে ইনভেস্ট করার জন্য আগামী আমি মনে করি দশ পনেরো বছর বাংলাদেশ অনেক অনেক আগিয়ে যাবে এবং আমাদের সবাইরই বাংলাদেশে বিদেশি বিদেশি যারা আছি আমরা দেশে এখন ইনভেস্ট করার রাইট সময় জহিরুল ইসলামের এবিএইচ ফার্মা ইনকের বিনিয়োগের পরিমাণ বর্তমানে একত্রিশ বিলিয়ন ডলার এবং তার ফার্মে বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন একশো পঞ্চাশ জন দক্ষ কর্মী আমেরিকায় থাকলেও তিনি দেশের শিক্ষার জন্য ভূমিকা রাখতে ইতিমধ্যে সিলেটের জকিগঞ্জে একটি কলেজ নির্মাণ করেছেন সেখানে প্রায় পাঁচ শত ছাত্রছাত্রী বিনা বেতনে উন্নত মানের শিক্ষা লাভে সক্ষম হচ্ছে আমি ছয় বছর আগে কলেজটা নির্মাণ করে কমপ্লিট করে দিয়ে এখন সাড়ে চারশো ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতেছে এবং পুরো বাংলাদেশের মধ্যে আমার আরো একশোটা ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপে লেখাপড়া করতেছে जहिरुलिसमानीप्रा উৎপাদিত ওষুধের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পঁচাত্তর হাজার বর্গফুটের পরিধি বাড়িয়ে এক লাখ পঁচিশ হাজার বর্গফুট করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে থাকলেও দেশকে তিনি প্রতিদিনই মিস করেন স্ত্রী তিন কন্যা ও এক পুত্রের জনক জহিরুল ইসলাম বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বিনামূল্যে পরামর্শ দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার কাছে বাংলাদেশে ডেইলি প্রতিদিনই বাংলাদেশের জন্য আমি চিন্তা করি মানুষ আল্লাহর নাম নেয় একশো বার আমি অলমোস্ট ষাট বারই বাংলাদেশের নাম মনে করি কারণ বাংলাদেশ আমার মাতৃ জন্মভূমি এবং বাংলাদেশকে আমি অনেক ভালোবাসি কেউ যদি চান আমার কাছ থেকে টেকনিক্যাল নোহাও নিতে আমি ওনাদেরকে ফ্রি কস্টে কোনো চার্জ না করে আমার এখানকার টেকনিক্যাল নোহাও ফর্মুলে এইসব থেকে নিয়ে টেস্টিং সম্পূর্ণ আমি ওনাদেরকে সহযোগিতা করব। বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে তাদেরকে সরকার ইনসেন্টিভ দিচ্ছে কিন্তু যারা বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে তাদেরকে কোনো ইনসেন্টিভ প্রদান করা হয় না প্রবাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার আগামী বাজেটে প্রবাসীদের ইনসেন্টিভ প্রদান করবে বলে জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসীদের গণসংবর্ধনায় তিনি এ কথা বলেন বিস্তারিত ফজলুল হকের প্রতিবেদনে চলুন দেখে নিন 
দোহা সমিতি ইউকে এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার লন্ডন ইনফোরের একটি রেস্টুরেন্টে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিল্পপতি ঢাকা এক দোহা নবাবগঞ্জ আসনের माननीय সংসদ সদস্য জনাব সালমান এফ রহমান এমপি সম্মানে সংবর্ধনার প্রথমে প্রধান অতিথিকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান বিপুল সংখ্যক দোহা নবাবগঞ্জ বাসী ও ইউকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সভা যথাযথভাবে পরিচালনা করেন দোহা সমিতি ইউকে সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদ রানা ও ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবালের সঞ্চালনায় দোহা সমিতি সভাপতি জনাব শাহজান সেলিমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সুলতান মাহমুদ শরীফ সহ আরো অনেকে রেমিটেন্সের উপরে তো আই শুড বি গিভিং মোর ইনসেনটিভ দেন ফর এক্সপোর্ট আপনারা খুশি হবেন শুনলে যে আগামী বাজেটে আপনাদের জন্য খুব ভালো খবর আছে বাজেটের আগে আমি বলতে পারি না কিন্তু আপনারা এই বাজেটের পরেই কয়েকদিন কয়েক সপ্তাহ পরেই বাজেট হবে আমি এতটুকু আপনাদের বলতেছি আপনারা সবাই আমি খুশি হবেন বৈশাখী আর দেশীয় খাবারে প্রবাসীর বুকে শতভাগ বাঙালি আনায় মেতেছে ওমান প্রবাসীরা বিস্তারিত প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানের মধ্য প্রাচ্য সমন্বয়ক এইচ এম হুমায়ুন কবিরের পাঠানো প্রতিবেদন চলুন দেখে নিন বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো ছাব্বিশ বর্ষবরণে বাংলাদেশ দূতাবাস ওমান ও বাংলাদেশ স্কুল মাস্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা এমনই একটি মেলবন্ধনে বেঁধেছিল ওমান প্রবাসীদের বৈশাখ আর বাংলা সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরিচিত করানো আর প্রবাসী ও নিজেদের সংস্কৃতি মেলে ধরার প্রয়াসে ওমানে দিবসটি যৌথভাবে উদযাপন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস ওমান ও বাংলাদেশ স্কুল মাস্টার এই আয়োজনের মাধ্যমে সকল কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশি প্রবাসীরা একসাথে অনেক আনন্দে মেতে উঠেছিল ওমানের বাংলাদেশ স্কুল মাঠে আয়োজিত বৈশাখী মেলাতে বাংলাদেশ স্কুল মাস্টারের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বৈশাখী গান আর নৃত্যের তালে তালে কেন তখন ওমান প্রবাসী বাংলাদেশিরা মত্ত হয়েছিল শতভাগ বাঙালিয়ানায় স্কুল মাঠের চারপাশ সেজেছিল বৈশাখী পিঠাপুলি আর দেশীয় খাবারের স্টলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত এই প্রতিবেদনে চলুন না দেখে নেই ব্রিটেনের রানী নিকট বাংলাদেশি নতুন হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসমিনের পরিচয় পত্র পেশ করার জন্য রানীর প্রতিনিধি ডিপ্লোমেটিক কর্পের মার্শাল অ্যালিস্টার হ্যারিসন কুইন্স গেটস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং হাই কমিশনার তার স্বামী এবং হাই কমিশনের কর্মকর্তাদের রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি বহরে করে বার কিং হাম প্যালেসে নিয়ে যান এ সময় রানীর প্রতিনিধি প্যালেসের প্রধান ফটকে হাই কমিশনারকে অভ্যর্থনা জানান নির্ধারিত কক্ষে প্রবেশের পর মার্শাল হাই কমিশনার ও তার স্বামীকে রানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এরপর হাই কমিশনার তার পরিচয় পত্র রানীর নিকট হস্তান্তর করেন এ সময় হাই কমিশনার বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উষ্ণ শুভেচ্ছা বার্তা রানীকে অবহিত করেন ব্রিটেনের রানী হাই কমিশনারকে যুক্তরাজ্যের সাদর স্বাগতম জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নে ভূয়সী প্রশংসা করেন এরপর হাই কমিশনার রানীর সাথে হাই কমিশনের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সামরিক উপদেষ্টা ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক মিনিস্টার কাউন্সিলর মোহাম্মদ লুৎফুল হাসান কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এস এম জাকারিয়া হক এবং প্রথম সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম হাই কমিশনার তার বক্তব্যে ব্রিটেনের রানী ব্রিটিশ সরকার ও জনগণ এবং বাংলাদেশি ব্রিটিশ কমিউনিটিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার ব্যাপারে সবসময় আন্তরিক এবং সচেষ্ট থাকবেন বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ইউরোপের বাণিজ্যিক নগরী ইতালির মিলন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে অসংখ্য বাংলাদেশিদের বসবাস এখানে সংগত কারণে জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশিরা এবং নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য তারা ভূমিকা রাখছেন প্রতিনিয়তেই 
ইউরোপের বাণিজ্যিক নগরী ইতালির মিলান ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইউরোপ বিশেষ প্রতিনিধি কাউসার হাওলাদার চলুন দেখে আসি সুপ্রিয় দর্শক আমি কাউসার হাওলাদার এটিএন বাংলা প্রবাসী বাংলার মুখ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজ দর্শক আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে এসছি ইতালির বাণিজ্যিক নগরী খ্যাত শহর মিলানের বাংলাদেশের রেমিটার যোদ্ধারা বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রবাহ কি করে বৃদ্ধি করছে সেটাই জানবো ব্যবসায়ীরা বলেন শুধু নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নয় বরং বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় এবং বাংলাদেশের রেমিটেন্স প্রবাহ যাতে গতিশীল হয় সেই লক্ষ্যেই তারা এই সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন পাশাপাশি নিজেদের মেধা সততা ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সফলতা অর্জনের জন্য আহ্বান জানান অন্যান্য বাংলাদেশ প্রবাসীদেরকেও ইতালিয়ান মরক্কো চায়না শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও নেই পিছিয়ে বর্তমানে ব্যবসা মন্দা গেলেও আগামী গ্রীষ্মে মন্দা কাটিয়ে উঠবে বলে জানান ব্যবসায়ীরা আর এই জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা পেলে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশি প্রবাসী ব্যবসায়ীরা খুবই কম হচ্ছে এবং আশাবাদী সামনের সামারের টাইম আসলে ভালো হবে ব্যবসা কেন রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্যই আসলে এত চেষ্টা এত কিছু করতেছি আশা করি আপনারাও আছেন সহানুভূতির হাত বাড়ান সবাইকে আসলে একজন আরেকজন দ্বারাই মানুষ উপরে ওঠে দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলিম ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের সৌজন্যে পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন शिक्षार्थी रोमान प्रतिष्ठान पे बस खुशी ओमानी प्रवसी बांगलेशी স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন ও সাবেক বোর্ড অব ডিরেক্টর ছিলেন মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী সফলে প্রবাসীকে নিয়ে দুই পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ পর্ব আজ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন প্রবাসের বাংলার মুখ অনুষ্ঠানের মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয়কারী এইচ এম হুমায়ুন কবির চলুন দেখে আসি আপনি কি একটু বলবেন যে আপনি যখন বোর্ড অব ডাইরেক্টর দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশ স্কুলে তখনকার প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আসলে শিক্ষার যে মান বা স্কুলের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে যদি আপনার মানের ক্ষেত্রে অনেকটা ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয় যেটা আমাদের সময়কালে ছিল আমরা আসলে প্রপার মান শিক্ষার মানটা মেনটেন করতে পারিনি বলে আমার মনে হয় এটা আমি অকপটে স্বীকার করি এটা দায়িত্ব দায় দায়িত্ব আমাদের উপরে বর্তায় সেটা কিন্তু অনেক গোলা কারণ আছে আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের সবগুলা বলতে পারবো না তবে কয়েকটা পয়েন্ট আমি তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুলটা তো অনেকেই বলে যে সেখানে তেমন শিক্ষার মান নাই ইত্যাদি ইত্যাদি তবে আমাদের কমিউনিটির আর্থিক অবস্থা আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে আমি বলবো আমাদের স্কুলটা মোটামুটি ভালোই চলছে আমাদের স্কুলটা এটা ন্যাশনাল ক্যারিকুলাম মেনটেন করে সিলেবাসটা কোনো রেক্সেলের চলে তবে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হিসাবে আমি এ লেভেলে যে শিক্ষার মান সেটা নিয়ে আমি নিজেও সন্তুষ্ট নয় সেখানে আর এক্সপার্ট টিচার কোয়ালিফাইড টিচারের প্রয়োজন অভিজ্ঞ টিচারের প্রয়োজন সেটা আমরা স্কুলকে দিতে পারি নেই সেটার অনেক কারণ কারণ আমরা জানেন ও লেভেল পর্যন্ত আমাদের স্কুলের শিক্ষার মান ভালো গার্ডিয়ানরা সন্তুষ্ট যদি এ লেভেলের কথা বলতে হয় তাহলে সেখানে যদি আমরা পর্যাপ্ত শিক্ষক ট্রেন শিক্ষক যদি আমরা দিতে না পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি সেখানে শিক্ষার মানটা সেভাবে বজায় থাকবে না সেজন্য এই টিউশন ফিটা একটা ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে কি যেমন আমাদের স্কুলে প্রাইমারি লেভেলে অনারাইজ ফোর্টি রিয়ালের মতো টিউশন ফি হায়ার লেভেলে এ লেভেলে মনে হয় সেভেন্টি রিয়ালের মতো টিউশন ফি একটা এ লেভেলের শিক্ষক ট্রেন্ড শিক্ষক যদি নিয়োগ করতে হয় তাহলে তাকে মিনিমাম এক হাজার রিয়ালের উপরে সম্মানিত দিতে হবে কারণ আমরা তো বেস্ট আমার মনে হয় সাতশো সাতশো পঞ্চাশ রিয়ালের মতো দি তো ট্রেন অফ শিক্ষকের ডিমান্ড সব জায়গায় কারণ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এখান থেকে যদি শিক্ষক রিক্রুট করতে হয় তাহলে তাদেরকে ভালো সম্মান দিয়ে আনতে হবে যদি গার্ডিয়ানদেরকে আশ্বস্ত করতে পারে স্কুল পরিচালনা বোর্ড যে আমরা ট্রেন অফ শিক্ষক আমরা এখানে নিয়োগ করব আপনারা আমাদেরকে টিউশন ফি বাড়িয়ে দেন তাহলে আমার মনে হয় গার্ডিয়ানরা 
রাজি হবে না করার কোন কথা নয় আমাদের স্কুলে এই অলমোস্ট প্রায় বাচ্চা প্রাইভেট টিউশনিতে যাই সেখানে পঞ্চাশ শেয়াল একশো ইয়াল এভাবে তারা পে করে তো সেখানে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করে স্কুল থেকে দশ শেয়াল বিশ শেয়াল বাড়িয়ে দেওয়া হয় আমার মনে হয় সেটা অনেক ভালো তাই কি কমিটির লোকেরা সাংগঠনিকভাবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক সাহায্য সুবিধা করছেন যেমন আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিষদ সেখানে ইন্টারলকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদেরকে তাদের জন্য আমরা কমিটি কৃতজ্ঞ যেমন একজন বড়লোক যিনি নাম প্রকাশে অনুষ্ঠিত ছিলেন তার সাথে আর একজন দুজনে মিলে একটা ল্যাব করে দিয়েছেন অনেক টাকা খরচ করে তারপর অনেকে ইন্ডিভিজুয়ালি যেমন এই ওমান ইন্টারন্যাশনাল চেঞ্জ যেমন আপনার গ্রাফিক চেঞ্জ ওরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল অনেক আগের থেকে সর্বশেষ আমাদের চট্টগ্রাম সমিতি ওমান তাদের একটা বিরাট রোড এখানে তারা ফ্লাই করছে অনেক টাকা খরচ করে তাকা তারা এই বাংলাদেশ স্কুলের গ্রাউন্ডটা সবুজ আইন করেছেন সেই জন্য তাদের প্রতি আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা তো এখন এম বি মাধ্যমে আমরা একটা ফান্ড ক্রিয়েট করতে পারি যেটা যেন আমি সাহেব করেছিলেন ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমে যেমন তখনকার দিনে তো দুই তিন লাখের উপরে আমার মনে হয় বাংলাদেশে ছিল না এটা স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় নাইনটিন নাইনটি তখন উনি বাংলাদেশের যারা এখানে পাসপোর্ট নবায়ন করেছেন এবং পাসপোর্ট তৈরি করেছেন তাদের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এক ইয়ালকে দুরিয়াল এ ধরনের একটা অ্যামাউন্ট কালেকশন করে এই স্কুলটা উনি দাঁড় করিয়েছেন তারই আমি বলতে চাই ওনারই এটা দর্শন ছিল ওনারই এটা একটা কনসেপ্ট ছিল সেই কনসেপ্টটা এখনো আবার কাজে লাগানো যেতে পারে এখন আমরা যখন আমাদের সময়কালে তখন ছিলেন প্রয়াত আমার নুরাম চৌধুরী সাহেব উনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ওনাকে আমরা দরখাস্ত দিয়েছি চিঠি দিয়েছি যে এম্বাসির মাধ্যমে যদি এক একটি রেল করে বাংলাদেশ স্কুলের জন্য বা কমিউনিটির অন্য লোকা যারা বিপদগ্রস্ত আছে যারা মানবত জীবনযাপন করছেন যারা এখান থেকে লাশ পাঠাতে পারতেছে না ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় কমিউনিটির লোকা আছে এই টাকাটা কালেকশন করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই টাকাগুলো দেওয়া যায় কারণ এম্বাসি তো বাংলাদেশে বাংলাদেশের যারা এখানে প্রবাসী আছে তাদের জন্য আমার মনে হয় এই প্রস্তাবগুলো যদি বর্তমান কমিটিতে যারা ইলেকটেড হয়ে আসছে সম্প্রতিকালে ইলেকটেড হয়ে গেল খুব সুন্দর ইলেকশন এখানে হাই কোয়ালিফাইড হায়ার ডিগ্রি একাডেমিক হায়ার ডিগ্রি নিয়ে অনেকে এখানে কন্টেস্ট করেছেন একজন যিনি চেয়ারম্যান হিসেবে আসার সম্ভাবনা এখন দেখা যাচ্ছে উনি আসলে ওনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক উনি এই কভার জিনিসগুলো একটু যদি বিবেচনায় রাখেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে আমার মনে হয় এটা স্কুলের জন্য ভালো আরেকটা দিক গার্ডিয়ানরা চাই ভালো শিক্ষা ঠিক আছে যেহেতু এটা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আমি বিপদ পোষণ করছি না তবে তার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের জন্য সংস্কৃতি চর্চা ক্রীড়া চর্চা এগুলোর প্রয়োজন আমার ছিল সবসময় ফার্স্ট হবে এটা কথা না আমার বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্য আমার যেহেতু যেমন সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন সেভাবে ক্রীড়া চর্চার প্রয়োজন যেমন আমাদের এখন এই স্কুলের মাঠটা এত সুন্দর একটা ফিল্ড সেখানে দেড়টা দুটার পরে আর কোনো কার্যক্রম নেই কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই আমরা বিগত বোর্ডকে বলেছি এই একটা সুযোগ কমিটিকে দেওয়া হোক সেখানে ফ্যামিলিদের নিয়ে সেখানে যাতে তারা বিনোদনের ব্যবস্থা করার সুযোগ করে বিশেষ করে খেলাধুলার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের একটা শর্ট পিস আছে এই যে ক্রিকেটের যেমন তারা সেখানে খেলবে আর এখানে একটা বিশেষ করে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যে আমাদের পতাকা উড়ে বাংলাদেশের পতাকা সেটা আমাদের জন্য গৌরবে এখানে অনেক দেশ আছে সব দেশের স্কুল কিন্তু নেই বাংলাদেশ স্কুল মাস্কেট বাংলাদেশের স্কুল আছে চারটা ব্রাঞ্চ স্কুল সহ পাঁচটা ট্রেল স্কুল সেটা আমাদের জন্য একটা গৌরবের বিষয় আর এই স্কুলটা আমি বলবো মেজর জেনারেল রেড মেজর জেনারেল প্রয়াত উনি ওনার হাত দিয়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার হাত দিয়ে এই স্কুলটা হয়েছে উনি রণাঙ্গনে একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি আমাদের সময়কালে ওনাকে এনেছিলাম ওনার সামনে দিয়ে যাবে আমার সুযোগ হয়েছে সেই জন্য আমি ধন্য আমি মনে করি এই স্কুলে স্বাস্থ্য বোধের স্পিডটা নিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যাই আমাদের এই কমিউনিটি বাংলাদেশ স্কুল আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে আমি আশা করি
ফ্রান্সে বাংলাদেশি কমিউনিটির বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনা করে প্যারিস বাংলা প্রেস ক্লাবের নাম ও লোগো পরিবর্তন করে ফ্রান্স বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব যাত্রা শুরু করেছে প্যারিসের ক্যাপ সিমাই স্মৃতি মহল রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ জানান ফ্রান্সে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে শক্তিশালী অবস্থানে ধরে রাখতে কাজ করবে এই সংগঠন দায়িত্বশীল নাগরিক সমৃদ্ধ দেশ স্লোগানকে সামনে রেখে কাতার প্রবাসীদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন সেন্টার ফর নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি নামে একটি অলাভজনক সংস্থা কাতার প্রতিনিধি হারুন রশিদ মৃধা জানান সংস্থাটি সারা বিশ্ব জুড়ে বাংলাদেশি প্রবাসীদের সমস্যা খোঁজা এবং সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আফুদ আহমেদ ওমানে আলসুভাকি বাংলাদেশ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৌশলী শামসুল হকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দুবাই ওমান বিশ্ব রোডের পাশে আল সুবাকি প্রায় পাঁচ শতাধিক রোজাদারের ইফতারির আয়োজন করেছেন গোটা রমজান মাস জুড়ে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এমন আয়োজন প্রকৌশলী শামসুল হক সহ গোটা বাংলাদেশিদের স্থানীয় ওমানিদের কাছে করছে সম্মানিত তার এমন আয়োজনে খুশি স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব ইউএ ইর কার্যনির্বাহী কমিটি প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এছাড়া প্রবাসীদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সকল সংবাদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দূতাবাস কনসুলেট ও কমিউনিটির সংবাদ যথাসময়ে প্রচার করা সংগঠনকে গতিশীল করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংগঠনটি জরুরি সভার আয়োজন করে শনিবার দুবাইস্ত একটি হোটেলে এই জরুরি সভার আয়োজন করা হয়েছে মহান মে দিবস ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় শ্রমিক লীগ রিয়াদ মহানগর রিয়াদস্থ হারায় এক অভিজাত রেস্টুরেন্টের হলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কাজী কামাল এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ লিয়াকত আহমেদ বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড এম এ ওয়াজেদ মিয়ার দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নয় মে সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে পালকি পার্টি সেন্টারে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনার সভার আয়োজন করা হয় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ব্যানারে অনুষ্ঠিত এ স্মরণ সভায় বক্তারা ড এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে একজন সৎ ও নির্মোহ ব্যক্তি আখ্যায়িত করে বলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার পরও তিনি কখনো ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি বরং তিনি দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে গেছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক আইরিন পারভিন সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান প্রমুখ বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এমপি সম্মানার্থে এক সম্বর্ধনা ও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয় লন্ডনের ফিট কাপের রান্না রেস্টুরেন্টে সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ফেরদোস শেরদিল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম আগত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ইউকে ও লন্ডন মহানগর সভার নেতৃবৃন্দ গত সাতাশ এপ্রিল শনিবার পূর্ব লন্ডনের কবি নজরুল সেন্টারে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধ সংসদ ইউকে ইউনিট কমান্ড ও ওসমানী কালচারাল গ্রুপের উদ্যোগে বাংলাদেশের আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস ও যুক্তরাজ্যস্থ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে একত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে কমান্ডার আবুল হাসেম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার আয়াস মিয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুদ ইবনে আবিদ আল্লাহ <laughs> <laughs>